স্বাগতম সবাইকে এখন আমরা দেখব জটিল যোগের সংকরায়ন এত দিন আমরা দেখে আসছি নরমাল যোগের সংকরায়ন যদি আমাদের যোগটা জটিল হয় তবে সেই ক্ষেত্রে তার সংকরণটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সো এই ব্যাপারটা তো জটিল যোগের সংকরণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রতি বছর একটা করে সৃজনশীল প্রশ্ন হয় সো খুবই ইম্পর্টেন্ট আর তাহলে আমরা শুরু করি তো জটিল যোগের সংকরণ যদি তুমি বুঝতে চাও প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে কাদেরকে জটিল যোগও বলছি কাদেরকে জটিল যোগও বলছি জটিল যোগও কারা আর জটিল যোগও কারা এটা বুঝতে হলে তোমাকে জানতে হবে কেন্দ্রীয় পরমাণু লিগ্যান্ড এ দুটো সম্পর্কে কারণ একটা জটিল যোগ গঠিত হয় কেন্দ্রীয় পরমাণু এবং লিগ্যান্ড নিয়ে তা আমরা চলো শুরু করি জটিল যোগ জটিল যোগে দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে জটিল যোগের মধ্যে জটিল আয়ন তো জটিল আয়নটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে জটিল আয়নটা যদি ধনাত্মক হয় তাহলে তার সাথে একটা অ্যানায়ন থাকবে জটিল আয়নটা যদি অ্যানায়ন হয় তাহলে তার সাথে একটা ক্যাটায়ন থাকবে তাহলে জটিল আয়ন প্লাস হচ্ছে অপোজিট আয়ন অপোজিট আয়ন বিপরীত আয়ন তার মানে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে বিপরীত আয়ন আর এটা হচ্ছে নর্মাল আয়ন আর কি আমাদের যে নর্মাল আয়নগুলো আছে এক জজি নর্মাল এক জজি আয়নের কথা এখানে আমরা বলছি ওকে তা এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া অপোজিট আয়ন বলতে কী বোঝাচ্ছেন অপোজিট আয়ন বলতে বোঝাচ্ছি ধরো তোমার জটিল আয়নটা হচ্ছে পুরো জটিল আয়নটাই হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে ঋণাত্মক আয়ন মনে করো ক্লোরিন হবে আবার মনে করো পুরো জটিল আয়নটাই হচ্ছে ঋণাত্মক অ্যানায়ন তখন জটিল আয়নটা হবে তোমার সোডিয়াম ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক হলে এটা ধনাত্মক এটা ধনাত্মক হলে এটা ঋণাত্মক হবে ওকে তো এই দুটা মিক্স করে অর্থাৎ আমরা সোজা কথাই যদি বলি ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন যে কোনো একটা ক্যাটায়ন আরেকটা অ্যানায়ন যে কোনো একটা ক্যাটায়ন আরেকটা অ্যানায়ন ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন মিলে আমার কি হবে যোগ গঠিত হবে যদি আমাদের ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মধ্যে একটা জটিল আয়ন থাকে তাহলে সেটা জটিল যোগ আর যদি জটিল আয়ন না থাকে তাহলে সেটা নর্মাল যোগ তাহলে জটিল যোগ কাদেরকে বলছি যাদের মধ্যে জটিল আয়ন আছে জটিল যোগ কাদেরকে বলছি যাদের মধ্যে জটিল আয়ন আছে তাদেরকে জটিল যোগ বলছি এখন জটিল আয়ন জিনিসটা কি জটিল আয়ন হচ্ছে জটিল আয়নকে যদি আমরা ভাঙি আমরা দুটা জিনিস পাবো জটিল আয়নের মধ্যে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু আমরা লিখে রেখেছি কেন্দ্রীয় পরমাণু এটা হচ্ছে জটিল যোগের মধ্যে জটিল আয়নের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরমাণু আরেকটা হচ্ছে লিগ্যান্ড যেটার ইংলিশ নাম হচ্ছে লিগ্যান্ড ওইখান থেকে এসেছে লিগ্যান্ড সো কেন্দ্রীয় পরমাণু একটা লিগ্যান্ড একটা এখন কেন কেন্দ্রীয় পরমাণুকে এখানে মাথায় রাখতে হবে জটিল যোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে নর্মালি অবস্থান্ত ধাতু নর্মালি অবস্থান্ত ধাতু তাহলে কেন্দ্রীয় পরমাণু কারা আমাদের ডি ব্লকের অবস্থান্ত ধাতু যারা আছে ডি ব্লকের ডি ব্লক হলেই হবে না ডি ব্লক হলেই হবে না একই সাথে অবস্থান্ত ধাতু হতে হবে সো অবস্থান্ত ধাতু ডি ব্লকের অবস্থান্ত ধাতুর আয়ন ডি ব্লকের অবস্থান্ত ধাতুর আয়ন সো এটা এটাই হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় পরমাণু ডি ব্লকের অবস্থান্ত ধাতুর আয়ন আর হচ্ছে লিগ্যান্ড অথবা আপাতত অবস্থান্ত ধাতু লিখো পরে দিয়ে তুমি প্র্যাকটিক্যাল করতে গেলে আয়ন চলে আসবে সো তাহলে কেন্দ্রীয় পরমাণুকে কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে ডি ব্লকের অবস্থান্ত ধাতু আর লিগ্যান্ড কি বা লিগ্যান্ড কাদেরকে বলে লিগ্যান্ড বলা হচ্ছে যারা ইলেকট্রন দান করে অথবা আমরা বলতে পারি যাদের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে তাহলে আমরা এদেরকে সোজা কথা বলতে পারি ইলেকট্রন ওয়ালা আমরা যাদের পয়সা আছে তাদেরকে কি বলি পয়সা ওয়ালা যাদের যারা ফেরি করে ফেরি ওয়ালা তাই না তারপরে ওয়ালা যুক্ত করে দিই ফুচকা যে বিক্রি করে ফুচকা ওয়ালা চটপটি ওয়ালা সো যাদের ইলেকট্রন আছে তারা ইলেকট্রন ওয়ালা সো এদের ইলেকট্রন এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে এদেরকে ইলেকট্রন ওয়ালা বলছি তাহলে লিগ্যান্ড কি যাদের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে এরকম কারা কারা আছে যাদের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে আমরা যদি এক্সাম্পল দেখাই তাহলে এরকম কারা কারা আছে দেখো লিগ্যান্ড এরকম আছে তোমার ক্লোরিন ক্লোরিনের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে ফ্লোরিনের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে আয়োডিনের এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে আর কার আছে এরপর হচ্ছে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার মধ্যে তুমি দেখো মুক্ত জোর আছে মুক্ত জোর থাকলেও সেটা লিগ্যান্ড পানি পানির মধ্যে মুক্ত জোর আছে তাহলে পানি হচ্ছে লিগ্যান্ড তারপর হচ্ছে এরকম কার কাছে মুক্ত জোর আছে যাদের কাছেই মুক্ত জোর আছে যাদের কাছেই মুক্ত জোর আছে যাদের কাছেই মুক্ত জোর আছে তারা সবাই লিগ্যান্ড তারা সবাই লিগ্যান্ড এবং যারা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত নেগেটিভ চার্জ মানে তার ইলেকট্রনের বাড়তি ইলেকট্রন চলে গেলে 
इलेक्ट्रन घाटती और घाटती हम पजिट चार्ज इलेक्ट्रन बेस इलेक्ट्रन बाढ़ती से नेगेटिव चार्ज सो नेगेटिव चार्ज थे एवं नेगेटिव चार्ज थे एवं जदि मुक्त जुट थे जेमन सीओ कार्बन मोनोअक्साइड बोलो बो, जो गैस है और एम एट जो एक मूलक यहाँ कार्बनिल मूलक थी जेखने कार्बनर जेखने कार्बनर दोटो इले एक मुक्त जोर आज एक जोर मुक्त जोर आ कि सो कार्बनिल ओके तपर हे सी एन सायनइट एखे हमारे नाइट्रोजें मुक्त जोर आ ओके एवं कार्बनर ऊपर माइनस आो यो हमारे ये सबगल हे इलेक्ट्रन वाला एरा अन्न को जौग के इलेक्ट्रन दान तो ये बी लिगेंट तमें लिगेंट कारा जरा हम इलेक्ट्रन दान इलेक्ट्रन दान का अवस्थान धातु के कर अवस्थान धातु के इलेक्ट्रन दान अवस्थान धातु के इलेक्ट्रन दान अवस्थान धातुर क्या इलेक्ट्रन दरकार जी धातु मात्र इलेक्ट्रन दरकार धातु मात्र ही दरकार इलेक्ट्रन दरकार कारण धातु की धातुरा इलेक्ट्रन त्याग सरि धातुरा हाँ जेटा जे इलेक्ट्रन क्या दरकार भलोक ख्याल करो धातुरा ते सर्वशेष कक्षपथ इलेक्ट्रनगुल त्याग कर रईट जमन सोडियम तर सर्वशेष कक्षपथ इलेक्ट्रन त्याग कर दिल मैगनेशियम कैलसियम प्रत्येक धातु तेरे सर्वशेष कक्षपथ इलेक्ट्रन त्याग करें जो अवस्थान धातुर कथा बी तब अवस्थान धातुर क्षेत्र में देखो फेरास फेरिक एगुल फेरास टू प्लस फेरिक थ्री प्लस कपार टू प्लस निकेल टू प्लस तेल एरा क्या टू प्लस एरा क्या थ्री प्लस एरा क्या थ्री प्लस एरा ते सर्वशेष कक्षते इलेक्ट्रनगुल त्याग कर इलेक्ट्रन घाटती देखा दे फले तेज खाली अरबिटालगुल आई खाली अरबिटालगुलोते खाली अनेकगुल अरबिटाल थे डि डी ब्लके खाली अरबिटालगुलोते इलेक्ट्रनगुल रखे तेल लिगेंट कथा इलेक्ट्रन रखे खाली अरबिटाले खाली अरबिटाल कौनगुलो डि ब्लकर मोल डि अरबिटालगुलो तमें लिगेंट डि अरबिटाल खाली डि अरबिटाले इलेक्ट्रनगुलो रखे लिखे रखते पर लिगेंट लिगेंट की करे? इता कुबी इम्पोर्टेन्ट लिगेंट जो ना एक ता बोसिस चो जे खाली शुद्ध डी ऑर्बिटल ना आरो जो जात है खाली ऑर्बिटल है तय हमरा बोल बो खाली ऑर्बिटल है होते पारे एस होते पारे पी होते पारे डी खाली ऑर्बिटल है की राखे इलेक्ट्रॉन राखे कार खाली ऑर्बिटल अवस्थान तो धातुर अवस्थान तो धातुर खा� इलेक्ट्रन रखे इलेक्ट्रन दान अवस्थान धातुर खाली अरबिटाले जरा इलेक्ट्रन रखे तक लिगेंड बोले थी लिगेंड दुई प्रकार स्ट्रंग लिगेंड एंड उइक लिगेंड यटार ऊपर भित्ती क्योंकि हमारे शंकर निर्भर कर सो स्ट्रंग लिगेंड हूँ एकधरण उइक लिगेंड हूँ आकधर तो हमें तुम्हारे स्टेप अफ शंकरण अर्थात शंकर निर्णय करार पद्धति देखाते गए स्ट्रंग एवं उइक लिगेंड बुझा एवं तर प्रभाव तुम्हारे देखो तेल आपात तो हमें कि देखल देखल जटिल जौ जटिल जौ कयट अंश दुटा अंश जटिल आयन तरह तो अन् एक आयन आब जटिल आयन कयट अंश दुटो अंश एक हे केंद्रीय परमाणु और एक हे लिगेंड ये दुटा जुक्त हुए जटिल आयन गठन कर जमन फर एक्साम्पल आपी फेरास फेरास कि बोले तो फेरास हे केंद्रीय परमाणु क्यों कारण डी ब्लक अवस्थान तो धातु तरह सायनइट छयटा सायनइट सायनइट कि बोल तो इलेक्ट्रन वाला और इलेक्ट्रन वाला के बी लिगेंड कि बी लिगेंड तेल अवस्थान तो धातुर साथे इलेक्ट्रन वाला अवस्थान तो धातुर साथे लिगेंड की बोले ना पशापाशी अवस्थान कर जुक्त कर इलेक्ट्रन आदान प्रदान कर इलेक्ट्रन आदान प्रदान कर एक आयन गठन कर जार चार्ज हे सायनाटे चार्ज माइनस सिक्स एट प्लस टू तम मैंने माइनस फोर चार्ज एक बुझ सो ये एक आयन तेल जटिल आयन ये क्यों जटिल आयन बी लिगेंट आई अनेकगुलो लिगेंट आटा कि यहाँ कि तुम्हार सीम्पल मन है ना ये सीम्पल ना ये एखे दुई तीन अनेकगुलो सायनइट आनेकगुलो सन्नीपे शंका आ लिगेंट आ अवस्थान तो धातु आए सो एट सीम्पल ना एट जटिल आयन जटिल जटिल आयन जटिल जटिल आयन ओके सो जटिल आयर मध्य क्या आज केंद्रीय परमाणु अवस्थान तो धातु और लिगेंड केंद्रीय परमाणु अवस्थान लिगेंड केंद्रीय परमाणु और लिगेंड आए ओके सो लिगेंड की जरा इलेक्ट्रन वाले इलेक्ट्रन दान अवस्थान तो धातुर खाली अरबिटाले जरा इलेक्ट्रन रखे सो एर हमार लिगेंड ए बस सन्नीपेश संख्या सन्नीपेश संख्या हे जो जोटा लिगेंड थक वोटा के सन्नीपेश संख्या बोलो आप जमन छयटा लिगेंड थे छय सन्नीपेश संख्या छय दस चार लिगेंड थे सन्नीपेश संख्या दस अन्य बोलते परि सन्नीपेश संख्या जो है तिगेंड जुक्त है 
তাহলে সন্নিবেশ সংখ্যা যেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হচ্ছে লিগ্যান্ডের সংখ্যা কতটা লিগ্যান্ড যুক্ত হচ্ছে ওই সংখ্যাটাকে আমরা বলছি সন্নিবেশ সংখ্যা সো একটু লিখো সন্নিবেশ সংখ্যা হচ্ছে লিগ্যান্ডের সংখ্যা ওকে এবার আসো আমরা তাহলে জটিল যৌগ জটিল আয়ন কেন্দ্রীয় আয়ন লিগ্যান্ড সন্নিবেশ সংখ্যা সব কিছু বুঝতে পেরেছি এখন আমরা চলে যাব জটিল যৌগের সংকরায়ন নির্ণয় করতে হয় কিভাবে ওইখানে চলে যাব আমরা কিভাবে জটিল যৌগের সংকরায়ন নির্ণয় করতে হয় ও রাইট চলো তাহলে আমরা চলে যাই তাহলে আসো ফার্স্ট অফ অল আমাদের স্টেপগুলো লিখতে হবে সো লিখো স্টেপ ওয়ান প্রথম যে কাজটা তোমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণুর প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণুর আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করা নাম্বার টু দুই নাম্বার স্টেপ হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো করে খেয়াল করো দুটা কেস কেস ওয়ান যদি স্ট্রং লিগেন্ট হয় যদি স্ট্রং লিগেন্ট হয় তখন এক ধরনের যদি উইক লিগেন্ট হয় তখন আরেক ধরনের যদি স্ট্রং লিগেন্ট হয় তখন আমাদের স্ট্রং লিগেন্টের প্রভাবে অবস্থান্ত ধাতুর অবস্থান্ত ধাতুর সর্বশেষ ডি অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো সব যথাসম্ভব যথাসম্ভব যুগ্ম হয়ে যুগ্ম মানে জোড়া জোড়া হয়ে জোড়া হয়ে অরবিটাল খালি এটা আমার কেস ওয়ান আর কেস টু যদি আমার উইক লিগেন্ট হয় যদি উইক লিগেন্ট হয় তখন যুগ্ম হবে না যেমন আছে তেমন থাকবে ওকে তখন যুগ্ম হবে না যেমন আছে তেমন থাকবে এখন আমাকে জানতে হবে স্ট্রং লিগেন কারা উইক লিগেন কারা সো সেটা আমরা এখন দিব তারপর হচ্ছে স্টেপ থ্রিতে যাব আমরা সো আসো স্ট্রং লিগেন কারা এবং উইক লিগেন কারা সেটা আমরা এখন লিখব তারপর স্টেপ থ্রিতে যাব সে স্টেপ ওয়ান কি কেন্দ্রীয় পরমাণুর আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসটা করব তাহলে সবার প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি কিছু পারো বা না পারো তোমার যেটা কেন্দ্রীয় পরমাণু তার ইলেকট্রন বিন্যাস করে ফেলা দ্বিতীয় কাজ তোমাকে দেখে স্ট্রং লিগেন না উইক লিগেন যদি স্ট্রং লিগেন হয় তাহলে অরবিটালগুলোকে আমাদের খালি করতে হবে যথাসম্ভব যতটা পারা যায় আর যদি উইক লিগেন্ট হয় তাহলে যেমন আছে তেমন অরবিটাল আর খালি করতে হবে না এবার সে স্ট্রং লিগেন কোনটা আর উইক লিগেন কারা সেটা আমরা দেখব সো স্ট্রং লিগেন্ট স্ট্রং লিগেন্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়া কার্বনিল সায়ানাইট এরপর হচ্ছে ই টি ডি এ ইথিলিন সরি ই ডি টি এ ইথিলিন ডায়েমিন 
टेट्रा ना इथिलिन डाइक्लोराइड टेट्राइमिन সম্ভবত এরকম ইথিলিন ডাইক্লোরাইড টেট্রাইমিন এই ধরনের একটা ইডিটিএ বা তোমাদের বইয়ে আছে এটা ইথিলিন ডাইএমিন টেট্রাক্লোরাইড সো এই চারটা আমাদের বইয়ের মধ্যে আছে যার স্ট্রং লিগ্যান্ড এটা বইয়ের মধ্যে আছে তাহলে অ্যামোনিয়া কার্বনিল কার্বন ইটিডিএ তো আমরা এটা মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক বের করেছি কার্বন অথবা নাইট্রোজেন থাকলে তার স্ট্রং হয় কার্বন অথবা নাইট্রোজেন থাকলে কার্বন নাইট্রোজেন থাকলে স্ট্রং হয় স্ট্রং হয় ওকে সো এটা আমরা একটা টেকনিক হিসেবে মনে রাখতে পারি এখানেও কিন্তু তোমার কার্বন নাইট্রোজেন আছে ইডিটি এটা আমরা লিখে দিব তোমাদেরকে তারপর উইক লিগেন্ট আসে এবার উইক লিগেন্ট কারা উইক লিগেন্ট হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো উইক লিগেন্ট কারা উইক লিগেন্ট হচ্ছে আমাদের যত হ্যালোজেন আছে সো হ্যালোজেন হ্যালোজেন বলতে ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তারপর হচ্ছে আমাদের পানি পানীয় হচ্ছে উইক লিগেন সো এটা হচ্ছে আমাদের উইক লিগেন পানি হ্যালোজেন পানি হ্যালোজেন এর হচ্ছে উইক লিগেন তো ওইটা যেটা লিখেছিলাম ইডিটিএ সেটা সংকেত হচ্ছে দুটা কার্বন থাকবে তারপর দুটা কার্বনের সাথে দুটা কার্বনের সাথে দুটা হাত থাকবে ওকে संकेत तो हमारे ठीक एक्सैक्टलि मन नहीं तुम एक देखे नियो हाँ हमारे भूल होते तुम एक देखे नियो हमारे मन एखे हाथ अच्छा तुम एक डिटी संकेत देखे नियो दूटा कार्बन थे चार्ट एमिन थे एमिनमूलक थे और दूटा मन क्लोराइड मूलक थे সো এই ধরনের কিছু একটা সংকেত আছে তোমরা একটু কাইন্ডলি দেখে নিও আমার ঠিক এই মুহুর্তে সংকেতটা মনে পড়ছে না আচ্ছা সো এই হচ্ছে আমাদের স্ট্রং লিগেন এবং উইক লিগেন সো এরা থাকলে এরা থাকলে কি হবে স্ট্রং লিগেন থাকলে আমাদের অরবিটাল খালি হয়ে যাবে আর উইক লিগেন থাকলে খালি হবে না কেন খালি হবে কারণ স্ট্রং লিগেন একটা কী করে জানো অরবিটাল খালি জন্য একটা প্রেশার মানে সে তার নিজের স্ট্রং হওয়ার কারণে তার নিজের ইলেকট্রন রাখতে চায় ফলে সে যত বেশি পারে যত বেশি ঘরে রাখতে পারে তার তত লাভ তার প্রভাব কাটিয়ে সে খালি করে তার প্রভাব কাটিয়ে সে অরবিটালগুলো খালি করে লাস্ট স্টেপ স্টেপ থ্রি তিন নম্বর যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা তো অরবিটাল খালি করলাম বা অরবিটাল পেলাম তো এরপরে তাহলে আমাদের যতগুলো খালি অরবিটাল থাকে ততগুলো খালি অরবিটাল আমাদের কি হয় লিগেন বসে তাহলে যত খালি অরবিটাল থাকে যত খালি অরবিটাল থাকে তত ঘরে লিগেন বসে তবে লিগেন থাকতে হবে ধরো তোমার ঘর খালি আছে দশটা লিগেন আছে চারটা তাহলে তো চারটা ঘরেই বসবে সো লিগেন কতটা আছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে লিগেন কত আছে এটার উপর লিগেন যত তত ঘর আর কি সো লিগেন কতটা আছে সেটার উপর নির্ভর করে লিগেন্ড আছে চারটা তাহলে তোমার চারটায় বসবে বাইরে থেকে তার এক্সট্রা লিগেন্ড আসবে না সো যে যে অরবিটালে বসে সেটাই হচ্ছে সংকরায়ণ যে যে অরবিটালগুলোতে বসে ওইগুলোই সংকরিত হয় সংকরিত মানে মিক্স হওয়া সংকরায়ণ মানে অরবিটাল মিক্স হয়ে নতুন অরবিটাল তৈরি করা সো এই হচ্ছে আমাদের শঙ্করায়নের স্টেপ এবং শঙ্করায়নের স্টেপের উপর ভিত্তি করে আমাদের এক্সাম্পল দেখতে হবে শেপগুলো দেখতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে এবার চলে আসো শেপ আমরা এখন শেপ দেখব শেপের ব্যাপারটা আমি একটু লিখে দিই কি হলে কোন শেপটা হয় কারণ অনেক সময় যে কোনো তোমাকে কঠিন কিছু দিতে পারে সো শেপের ব্যাপারটা একটু আমি লিখে দিচ্ছি ওকে চলে আসো शेपर बेपारे लिखे दीची आसो जदि शायन 
আর এটা হচ্ছে শেপ ওকে যদি আমাদের সংকরণটা হয় এসপি এসপি টু এসপি থ্রি এসপি থ্রি ডি অথবা তোমার অনেক সময় একটা ব্যতিক্রম আছে এসপি টু ডি চারটা হ্যাঁ ওকে তারপর এসপি থ্রি ডি টু এসপি থ্রি ডি থ্রি সো আমরা এভাবে বলতে পারি যে দুইটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে তিনটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে চারটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে পাঁচটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে ছয়টা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে সাতটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করেছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি দুইটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে তাহলে এটা হবে সরলরৈকিক যদি আমার তিনটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে এটা হচ্ছে ত্রিভুজাকার সমতলীয় তারপর যদি আমার চারটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে চারটা ফোর ফোর মানে চতুস্তলকীয় যদি আমার পাঁচটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে থ্রি কোনাকার দুইটা পিরামিড সো এই শেপগুলো কিন্তু অলওয়েজ আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপর যদি আমার ছয়টা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে অষ্টতলকীয় যদি আমার ষাটটা অরবিটাল মিলে সংকরায়ন করে তাহলে পঞ্চকোণীয় দ্বি পিরামিডীয় ওকে সো এই হচ্ছে সংকরায়ন এমন হচ্ছে শেপ ওকে আচ্ছা এবার চলে আসো এরপরে তাহলে আমাদের শেপটাও গেল আমাদের সংকরায়ন আসলে আমরা শেপ বলবো এটা শেপটা অনেকটা মুখস্থ তো গেল এবার চলে আসো তাহলে আমাদের আমাদের স্টেপগুলো ফলো করে আমরা এখন জটিল যোগের সংকরায়নগুলো একটা একটা করে করব আমাদের অনেকগুলো জটিল যোগের সংকরায়ন আছে আমরা একটা একটা করে সবগুলো করব ওকে তাহলে চলো ফার্স্ট অফ অল দেখো প্রথমে এক্সাম্পল ওয়ান ওকে এক্সাম্পল ওয়ান আমরা দেখব ফেরাস হেক্সাসায়ানাইট এই আয়নটার জন্য অনেক সময় তোমাকে যোগ আকারও দিতে পারে সো এই আয়নটার চার্জ কত হবে দেখো ফেরাসের চার্জ হচ্ছে প্লাস টু সায়ানাইটের চার্জ হচ্ছে মাইনাস সিক্স তো জটিল যোগের ক্ষেত্রে এই টোটাল চার্জটাকে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে লেখা হয় তাহলে জটিল যোগের ক্ষেত্রে লিখো সবাই জটিল যোগের ক্ষেত্রে জটিল আয়নের ক্ষেত্রে এটা জটিল যোগ না সরি জটিল আয়নের ক্ষেত্রে জটিল আয়নের ক্ষেত্রে আয়নের মোট চার্জ থার্ড ব্রেকেট যার আরেক নাম হচ্ছে স্কোয়ার ব্রেকেট দিয়ে লেখা হয় আমরা থার্ড ব্রেকেট বলি এটাকে আসলে স্কোয়ার ব্রেকেট বলে স্কোয়ার ব্রেকেট দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে এটা আসলে থার্ড ব্রেকেট নেই এটার আসল নাম হচ্ছে স্কোয়ার ব্রেকেট সো এটা লিখে রাখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের এখানে মোট চার্জ হচ্ছে প্লাস টু মাইনাস সিক্স তাহলে টোটাল কত মাইনাস ফোর তাহলে আমাদের টোটাল হচ্ছে মাইনাস ফোর সো দ্যাটস অল মাইনাস ফোর আর অনেক সময় তোমাকে কি দিতে পারে যোগ আকারও দিতে পারে যদি আমার যোগ আকারে দেয় তাহলে এটা যেহেতু একটা অ্যানায়ন মাইনাস ফোর তাহলে তার সাথে ক্যাটায়ন লাগবে সো আমি একটা ক্যাটায়ন দিয়ে দিয়ে দিতে পারি সো ক্যাটায়ন হিসেবে আমরা দিতে পারি এখানে পটাশিয়াম ফোর চারটা পটাশিয়াম দিয়ে দিলেই হবে চারটা পটাশিয়ামের চার্জ প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর আর প্লাস ফোর মিলে একটা যোগ হবে যা জারণ মান শূন্য একটা যোগের জারণ মান শূন্য সো তোমাকে এবার যোগ আকারও দিতে পারে আয়ন আকারও দিতে পারে যেভাবেই দেখ তোমার মেন ফোকাস হবে জটিল আয়নের উপরে কারণ ওই অ্যানায়ন দিয়েছে না ক্যাটায়ন দিয়েছে সেটার উপর কিন্তু সংক্রান্ত নির্ভর করে না সংক্রান্ত নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণু আর হচ্ছে লিগেন্ডের উপরে সংক্রান্তটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় পরমাণু আর লিগেন্ডের উপরে তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস করা আমরা সেটা করে ফেলবো সো এটা হচ্ছে ফেরাস ফেরাস মানে হচ্ছে ছাব্বিশ থেকে দুইটা ইলেকট্রন চলে গেছে সো এটার যেটা ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা হবে আরগন আমরা এইভাবে লিখতে পারি স্মার্ট ওয়েতে আর্গন পর্যন্ত লিখব তারপর হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি 
सिक्स फोर एस छो दूटा चले गए फोर एस जिरो फोर पी ते छा एक फोर डी पर्त लिखे फिलल जो हमारे दरकार है आप क्यों लिखब सर्वशेष कक्षपथे जो अरबिटल आज सबग लिखते हैं यहाँ से एक नियम एट से एक ट्रिक्स जे सर्वशेष अरबिटाले सबग लिखा सर्वशेष कक्षपथर सर्वशेष कक्षपथर सब अरबिटाल लेखा सो हम सर्वशेष हे फोर तक फोर सबग लिखे फोर एफ लिखते पर फोर एफ लिखते पर एफ पर्त आसले जाए ना से एफ बद दीते एस पी डी पर्त आ कि तेल एबार आसो जो एखे एर पर एक क्च करते बक्स करते बक्स बक्स कर ले भलो बोझा जाए सो ये हे डी अरबिटाल बक्स कर लम ओके बक्स कर ले भलो बोझा जा डि अरबिटाले पर डि अरबिटाले पर एस अरबिटाल एक पी अरबिटाल दुईटा आर डि अरबिटाल पाँचटा ओके तो एन भलोक ख्याल करो प्रथम नर्माल जेटा इलेक्ट्रन बिन्स से लिखब जो छा थे कि करी एक एक दिए आसी तपर डबल कर दीते थी सो एट हमारे ये नाई तो ये कि स्ट्रन लिगेंट आसले से पुनर्विन्स्त हो और स्ट्रन लिगेंट ना आसले जमन आम थे तेल क्यी बल कथा इम्पर्टेंट कथाटार मनोजोग दाओ कि स्ट्रन लिगेंट आसे स्ट्रन लिगेंट थे पुनर्विन्स्त हो पुनर्विन्स्त हो और स्ट्रन लिगेंट ना थे पुनर्विन्स्त होना एखा के देखते स्ट्रन लिगेंट आई आप देखते जे सैनाइट हमें आगे बोले एमोनिया सैनाइट कार्बनिल इडिटीए हे हमें जो कार्बन नाइट्रोजें जौ थे तेल ता से स्ट्रन लिगेंट सो बुझते पर स्ट्रन लिगेंट आन स्ट्रन लिगेंट थार कारण हमारे पुनर्विन्स्त हो सो हमें ये एक तीर चिन्ह दीब परीक्षा परीक्षा हमें जब भी देखा ये भाव करवा प्रथम इलेक्ट्रन बन्यास लिखवा तपर बक्स बक्स पद्धति करवा बक्स आर परीक्षा लिखे ना तुम्हारे मन रखार जो बक्स लिखे दिल हे पुनर्विन्य लिखते हैं परीक्षा पुनर्विन्य सो पुनर्विन्य पुनर्विन्य ना पुनर्विन्य ये तो अटोमेटिक हे पुनर्विन्य पुनर्विन्य हार पर पुनर्विन्य हार पर हमें क्या देखो वो सेम बक्सगुल आबा रखते हैं सेम बक्सगुल आबा रखते हैं तो जेहतु स्ट्रन लिगेंट आतासम्भव इलेक्ट्रनगुल डबल हो जाए तेल छयट इलेक्ट्रन छो तरह डबल हुए तीनटे घर चले आसल फले घर खाली कर दिल तमें जिनटा कि बुझा गल स्ट्रन लिगेंट जदि आसे ये जताासम्भव डबल हुए घर खाली कर देखो छा थे एक तीन घरे चले आस आठटा थे चार घरे चले आस हाँ चार्ट थे दुई घरे चले आस डबल हुए घर खाली कर दे सो बाकी घरगुलू तो हमें कि बुझते पर बाकी घरगुलूते लिगेंट बुझते पर एरपर रेस्ट हो लिगेंट आसें बाकी घरगुलूते बस सो हमें लिगेंट एखे एक बस ये देखा इटा के सन्निवेश बंदन दिए देखा सन्निवेश बंदन मानी कि सन्निवेश बंदन बोलते एकजने दुटा इलेक्ट्रन शेयर करो एकजने को इलेक्ट्रन शेयर एकजने दुटा इलेक्ट्रन दे एकजने को इलेक्ट्रन दे ये तरह का शेयर कर तेल एक दीब तुम्हें किचु दीते हैं बाट तुम्हें शेयर करते पर भोग करते बेपारे धर एक बयफ्रेंड और एक गार्लफ्रेंड बार्गार खेते गलो बयफ्रेंड ही दुटा बार्गार कल गार्लफ्रेंड को टाक दे बार्गार दूजन ही खाच्चे बयफ्रेंडो खा गार्लफ्रेंडो खा क्यों टाक दिए बयफ्रेंड सो एट हे सन्दीपे समजुजी बंदने सब चे सूंदर उदाहरण बयफ्रेंड गार्लफ्रेंड तो मन रखबा पृथ्वी सकल बयफ्रेंड गार्लफ्रेंडर येटाई हे सन्निवेश बंदन ओके तो तुम्हारा आर एगुलाते विश्वास हो ना तुम्हारा जदि कह सब करो तुम्हारा अवश्य कैमिस्ट्रिर आइडिया के समजुजी बंदन करवा कख सन्निवेश समजुजी बंदन करते जावा ना तुम्हारा करवा कि समजुजी बंदन तर मानी और दिवे तुम्हारा तुम्हें दिवे समान समान कम ठीक है ओके तेल आज जो सन्निवेश बंदन करो समस्या नहीं लिगेंट हो जाए ना तुम्हें लिगेंट हो ठीक है तब ऐले के बी तुम्हरा लिगेंट हो तुम्हरा केंद्रीय परमाणु लिगेंट हो मेरा जदिव से असम्भव 
তাহলে তো কোনো মেয়ে থাকবে না তাহলে আসো যে আমাদের এই সন্দীপের সমযোজী বন্ধন মানে হচ্ছে একজনে দুইটা দিবে তার মানে আমাদের লিগেন্ড দুইটা দিবে কেন্দ্রীয় পরমাণু গ্রহণ করবে অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো এখানে রাখবে আর কি ইলেকট্রনগুলো এখানে রাখবে ইলেকট্রনগুলো এখানে রাখবে এবং আমরা সন্দীপের সমযোজী বন্ধনে একটা দাগ না দিয়ে যেমন নর্মালি সমযোজী বন্ধন আমরা একটা দাগ দিয়ে থাকি বাট সন্দীপের সমযোজী বন্ধনে তীর চিহ্ন দেওয়া হয় সন্দীপের সমযোজী বন্ধনে কী দিতে হবে তীর চিহ্ন দিতে হবে তীর চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে তীর চিহ্ন কেন দিতে হয় বলতো কারণ সমযোজী বন্ধনে একটা একটা করে শেয়ার হয় তুমি একটা আমি একটা বাট সন্দীপের সমযোজী বন্ধন কোয়ার্ডিনেশন কোভ্যাল অ্যান্ড বন্ডের মধ্যে একজনে দুইটা দিবে আরেকজনে দুইটা গ্রহণ করবে সো কার দিকে দিচ্ছে কাকে দিচ্ছে সেটা আমাকে ইন্ডিকেট করে দিতে হবে সেটা বোঝানোর জন্য তীর চিহ্ন তীর চিহ্ন কিন্তু বলে দিবে কার দিকে দিচ্ছ কার দিকে দিচ্ছ সেটা ইন্ডিকেট করবে ওকে কার দিকে দিচ্ছ সেটা ইন্ডিকেট করবে ও আমার একটা ঘর কম হয়ে গেছে না সেট আচ্ছা আমি আরেকটা ঘর অ্যাড করে নিচ্ছি ওকে আচ্ছা সো এই তো আমাদের ছয়টা লিগেন ছিল ছয়টা যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না ততক্ষণ দিতে থাকবো যদি আমার আটটা থাকতো তাহলে আরও দুইটা ডি অরবিটালে গিয়ে আরও দুইটা দিতাম বাট আমার আটটা নাই সেই জন্য ডি অরবিটালে দিলাম না তাহলে আমাদের কি কি ঘরে বসছে ওটাই হবে শঙ্করান সিরিয়ালি তাহলে প্রথমত দুইটা ডিতে বসছে তাহলে ডি টু তারপর একটা এসে বসছে এস তারপর তিনটা পিতে বসছে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে কারণ তোমার ডি কি আগে না পরে সেটা দেখতে হবে ডি আগে লেখার অর্থ হচ্ছে ডি হচ্ছে আগের অরবিটালের ডি পরে লেখার অর্থ হচ্ছে ডি হচ্ছে পরের অরবিটালের তার মানে ডি কি আগে আছে না পরে আছে সেটা তোমাকে দেখতে হবে তা আমাদের এখানে ডি আগে আছে এবং হচ্ছে আমাদের পরের ডিতে কিন্তু যায়নি যদি পরের ডিতে যেত তখন আমরা আবার লিখতাম পরের ডি মনে করো পরের দুইটা ডিতে গেল আবার লিখতাম ডি টু তাহলে এটা দ্বারা বোঝাবে এই ডিটা হচ্ছে আগের অরবিটালের এই ডিটা হচ্ছে পরের অরবিটালের তার মানে যদি কখনো দুইটা ডি দেখতে পাও তখন আবার এইভাবে লিখা যাবে না নট সিকুয়েল টু ডি ফোর এস পি থ্রি এভাবে লিখা যাবে না কারণ এই ডি এবং এই ডি সেম না এটা থ্রি ডি আর এটা ফোর ডি একটা থ্রি এর একটা ফোর এর একটা থ্রি ডি ইউ সি হেয়ার থ্রি ডি অ্যান্ড ফোর ডি দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য টু ডি আর নট সেম সো তুমি ডি টু দি পাওয়ার ফোর লিখতে পারবা না ডি ফোর লিখতে পারবা না ওকে সো লিখতে হবে ডি টু এস পি থ্রি ডি টু যদি আমাদের ডিতে যেত যেত শেষ ডিতে যায়নি এখানে কোনো ইলেকট্রন যায়নি কাজে আমাদের হবে ডি টু এস পি থ্রি ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের শঙ্করায়ণ আমরা শঙ্করায়ণ পেয়ে গিয়েছি ডি টু এস পি থ্রি এবং কয়টা অরবিটাল মিলে শঙ্করায়ণ করেছে সেটা আমি দেখতে বলেছিলাম আমাদের এখানে সংক্রায়ণ করছে ছয়টি অরবিটাল মিলে সো তুমি একটু আগেই তোমাদেরকে লিখে দিয়েছি সেই পে ছয়টা অরবিটাল থাকলে যেমন এর আগে লিখে দিয়েছিলাম এস পি থ্রি ডি টু এস পি থ্রি ডি টু ছয়টা অরবিটাল সো এখানে ডি টুটা আগে আছে সমস্যা নাই ডি টু আগে থাকলেও সমস্যা নাই তাহলে আমাদের শেপ ওইটাই হবে তাহলে ছয়টা অরবিটাল থাকলে শেপ কী হয় ছয়টা অরবিটাল থাকলে শেপ হয় অষ্টথলকীয় তার মানে এটা হবে অষ্ট তলকীয় তাহলে এটা শেপ কি অষ্ট তলকীয় অষ্ট তলকীয় আর ইংলিশ হচ্ছে অক্টা হেড্রাল তার মানে আটটা তল থাকবে চারটা তল উপরে চারটা তল নিচে চারটা তল উপরে চারটা তল নিচে টোটাল আটটা তল থাকবে তাই এটার নাম হচ্ছে অষ্ট তলকীয় বা অক্টা হেড্রাল তাহলে লিখো সবাই তাহলে এটা শঙ্করায়ণ কি পাচ্ছি আমরা এবং এটা শেপ কি পাচ্ছি পরীক্ষায় অবশ্যই অবশ্যই তুমি অবশ্যই অবশ্যই আকৃতি তোমাকে লিখতে হবে বলক না বলো না বললেও তোমাকে লিখতে হবে কারণ এটা শঙ্করানের একটা অংশ অষ্ট তলকীয় অষ্ট তলকীয় অক্টা হেড্রাল আর এটা সংক্রান্ত হচ্ছে ডি টু এস পি থ্রি কেউ যদি এখানে ডি টুকে পরে লিখেও ভুল হবে কারণ বোঝাচ্ছে যে এখানে সিরিয়াল থ্রি ডি তারপর ফোর এস সিরিয়াল কিন্তু আছে সো এই হচ্ছে আমাদের জটিল যোগের সংকরায়ন সো এভাবে করে আমাদেরকে দেখতে হবে চল আমরা আরও দেখি আরও আছে এক্সাম্পল টু এবার সে এক্সাম্পল টু এখন আমাদের আর খুব বেশি সময় লাগবে না আমরা এখন যেহেতু একটা বুঝে গিয়েছি পরীক্ষায় কীভাবে করতে হবে পরীক্ষায় কীভাবে করতে হবে সেটা তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি সে এখন আমাদের আর সময় লাগবে না এক্সাম্পল টু দেখো এক্সাম্পল টু হচ্ছে ধরো আমি উইক লিগেন্ডের একটা যোগ দিলাম সিলভার সিলভার ট্যাট্রেমিন ও ট্যাট্রেমিন হলে তো আবার কি হয়ে যাচ্ছে স্ট্রং লিগেন্ড হয়ে যাচ্ছে আমি উইক লিগেন্ডের একটা যোগ দিতে চাচ্ছি পানি দিয়ে হ্যাঁ তাহলে অ্যাকোয়া দিয়ে দিতে চাচ্ছি মনে করো আমি দিয়েছি যে আমি দিয়েছি কি দিতে পারি মনে করো প্যান্ট অ্যাকোয়া পাঁচটা পানি কারো সাথে যুক্ত হলো কার সাথে মনে করো নিকেলের সাথে যুক্ত হলো নিকেল প্যান্ট অ্যাকোয়া এবং যেহেতু এটার আয়ন এটা যেহেতু জিরো চার্জ আর এটা প্লাস টু তাহলে এটা হবে প্লাস টু তার সাথে মাইনাস টু দুটা ক্লোরিন যুক্ত হবে ধরো ক্লোরিন টু আর কি 
ओके सो ये हमारे दरकार नहीं एन আমাদের শুধু জটিল আয়নটা ফোকাস করতে হবে যেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় পরমাণু নিকেল এবং আমাদের আমাদের লিগেন্ট হচ্ছে অ্যাকোয়া পানি ওকে নামকরণগুলো তোমাদেরকে পড়াবো নামকরণ জটিল যোগের নামকরণগুলো পড়ালে তোমরা বুঝতে পারবে এটাকে কেন অ্যাকোয়া বলছি এটাকে অ্যাকোয়া বলা হয় আপাতত লাগবে না তাহলে এখন দেখো সংকরণটা খুব ইজি প্রথমত হচ্ছে স্ট্রং লিগেন না উইক লিগেন এটা হচ্ছে উইক লিগেন সো আমরা বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে উইক লিগেন আর উইক লিগেন হলে যেমন আছে তেমন সো আমরা নিকেল টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাসটা যদি দেখি আর গন তারপর হচ্ছে নিকেল টু প্লাস ইলেকট্রন বিন্যাস কি আর্গন আর্গনের পরে কি আর্গনের পর হচ্ছে থ্রি ডি নিকেল বলতে টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট থেকে দুইটা চলে গেলে টোয়েন্টি সিক্স সো থ্রি ডি এইট ফোর এস জিরো ফোর পি জিরো ফোর ডি জিরো তো আমাদের আমরা যেহেতু যেমন আছে তেমনই থাকবে কাজেই কোনো চেঞ্জ হবে না কোনো চেঞ্জ হবে না দ্যাট ইজ ওয়াই হেয়ার একটা একটা করে প্রথমে দিয়ে যাব তারপর ডাবল করব সো এই এ তো আচ্ছা এখন আমাদের দেখো কোনো এখানে এই দুটো একসাথে আসবে না অর্থাৎ যেহেতু উইক লিগেন্ট এ স্ট্রং লিগেন্ট না কাজে এটাই দিকে আসবে না কাজে আমার বাকি আছে এখানে আমার পাঁচটা ঘরে পানি বসবে সো এই তাহলে আমাদের অ্যাকোয়াটা বসবে এখানে যদি চারটে একোয়া থাকতো চারটা ঘরে যদি ছয়টা একোয়া থাকতো ছয়টা ঘরে সো তোমাকে যে কোনো রেশিওতে তোমাকে অ্যাকোয়া দিতে পারে ওকে তোমাকে চারটা একোয়া দিলে চারটা পানি দিলে চারটা ঘরে বসবে ছয়টা দিলে ছয়টা ঘরে বসবে সো আমাদের যতটা লিগেন থাকবে ততটা ঘরে বসবে সো এটা সংকরণ হচ্ছে একটা এস অরবিটাল তিনটা পি অরবিটাল আর একটা ডি অরবিটাল কাজ এটা সংখ্যা হবে এসপি থ্রি ডি আমাদের যদি আরও একটা পানি দিত যদি আমাদের এখানে সন্নিবেশ সংখ্যা ছয় হতো তখন হতো এসপি থ্রি ডি টু যদি আমাদের সন্নিবেশ সংখ্যা সাত হতো তখন হতো এসপি থ্রি ডি থ্রি যদি আমাদের সন্নিবেশ সংখ্যা চার হতো তখন হতো এসপি থ্রি যদি আমাদের সন্নিবেশ সংখ্যা তিন হতো তখন হতো এসপি টু তার মানে তোমরা এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে সন্নিবেশ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যেটা সংকরায়ন হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং সেটার উপর শেপ হবে যেমন আমাদের এখানে পাঁচটা অরবিটাল সংকরায়নে অংশ নিয়েছে কাজ এটা শেপ হবে কি এটা শেপ হবে পাঁচটা অরবিটাল থাকলে থ্রি কোনাকার দ্বীপ পিরামিডিও চারটা থাকলে চতুস্থলকীয় ছয়টা থাকলে অষ্টলকীয় সাতটা থাকলে পঞ্চকোণীয় দ্বীপ পিরামিডিও সাত পর্যন্ত যায় সাতের উপর আসলে খুব বেশি যায় না ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের শঙ্করায়ন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আসো একটা ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ হওয়ার কথা একরকম একটু ডিফারেন্ট হয় সেটা আমাদের বই আছে ব্যতিক্রমটা আমরা সেটা দেখব এক্সাম্পল থ্রি তার মানে চলো এক্সাম্পল থ্রি দেখি আমরা ওকে চলো এক্সাম্পল থ্রি হচ্ছে কপার ট্যাট্রামিন কপার ট্যাট্রামিন অর্থাৎ কপারের সাথে চারটা এমিন থাকবে তাহলে কপারের সাথে চারটা এমিন থাকলে কি হবে কি ঘটনা ঘটবে চলো আমরা সেটা একটু দেখি তাহলে এটা হচ্ছে কপার ট্যাট্রামিন এবং এটার আয়ন হচ্ছে এটা যেহেতু জিরো কপার টু প্লাস ওকে সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল থ্রি তো আমাদের বুঝতে পারছো যে এটা স্ট্রং লিগেন্ট সো স্ট্রং লিগেন্ট হলে কি হবে অরবিটাল খালি হবে যদি সম্ভব হয় বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে অরবিটাল খালিটা আসলে সম্ভব না দেখো আর্গন তারপর হচ্ছে থ্রি ডি কপারের ক্ষেত্রে কি হয় দুটি ইলেকট্রন চলে গেছে সো থ্রি ডি নাইন ফোর এস জিরো ফোর পি জিরো ফোর ডি জিরো অ্যান্ড দেন আমার যদি সম্ভব হয় তখন পুনর্বিন্যাস হবে যদি সম্ভব না হয় তাহলে পুনর্বিন্যাস হবে না তো দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসটা সম্ভব হয় না ওকে সেই জন্য এখানে পুনর্বিন্যাসটা হবে না তাহলে কেন হবে না দেখো একটা একটা করে প্রথমে দিয়ে দিলাম তারপর আরও চারটা আছে চারটা ঘরে চারটা দিলাম আর একটা সেখানে আর পুনর্বিন্যাস হওয়ার সুযোগ নাই তো এখন আমাদের যে লিগেন্ট কয়টা আছে চারটা আছে সো হওয়ার কথা ছিল কি হওয়ার কথা ছিল চারটা পাশাপাশি ঘরে অ্যামোনিয়া বসে যাবে 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 সো হওয়ার কথা ছিল এটা এবং এটা শঙ্করায়ন হওয়ার কথা ছিল কি এটা শঙ্করায়ন হওয়ার কথা এসপি থ্রি তো শঙ্করায়ন তো আসলে কি হবে এটা তো আসলে বিজ্ঞানের একটা এজাম করে নেয় তার একটা অনুমান করে নেয় এজামশন তাই না আচ্ছা তো এখন এটা এসপি থ্রি লিখলেও যে ভুল সেটা না আসলে এসপি থ্রিও হতে পারে এটা একটা অ্যাজামশন কিন্তু 
একটা বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে যে অ্যামোনিয়ার শেপটা কেমন অ্যামোনিয়ার শেপটা হচ্ছে একটা নাইট্রোজেন তার সাথে তিনটা হাইড্রোজেন এবং তিনটা হাইড্রোজেন ছড়িয়ে থাকে ফলে এটা একটা বলতে পারি আমরা বিশাল ত্রিমাত্রিক স্থান তৈরি করে এইভাবে করে একটা বিশাল ত্রিমাত্রিক স্থান তৈরি করে ঠিক আছে সো এই যে ফলে এটার উপরেরটা সরু নিজেরটা মোটা এখন চারটা অরবিটালে যখন তারা পাশাপাশি বসতে যায় এটা তো থ্রি ডি থ্রি ডি হিসেবে চিন্তা করো চারজন যখন এভাবে বসতে যাবে চারজন বসতে গেলে একটা কি হবে উপরে যেহেতু সরু ওভারল্যাপ হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকবে বুঝতে পারছ চারজন বসতে পারবে না আসলে পাশাপাশি অথবা আমরা এস অরবিটাল সমস্যা নাই কারণ এস অরবিটালের শেপ হচ্ছে গোলাকার বাট পি অরবিটাল হচ্ছে ডাম্বেল আকার এবং এখানে তো শঙ্করণ আর আগে মিক্স হবে শঙ্করণ মানে তো আর এস পি থাকে না তারা মিক্স হয়ে যায় তো এস নিয়ে খুব সমস্যা নাই পি অরবিটালগুলোতে মিক্স হতে গিয়ে সমস্যা হবে তিনটা পি অরবিটাল যখন মিক্স হতে যাবে তখন এখানে একটা সমস্যা হবে সেই জন্য মাঝখানের পি অরবিটাল যদি আমরা মুছে দিই মাঝখানের পি অরবিটাল মুছে দিলে তারপর আমরা যদি ডি অরবিটাল নিই তাহলে আমাদের জন্য কি হয় এই সমস্যাটা দূর হয় সেই জন্য মাঝখানের পি অরবিটালে না গিয়ে অর্থাৎ আমরা মাঝখানের পি অরবিটালটাকে খালি রেখে আমরা এখানে করে লিগেনটা আসছে বলে অ্যাজামশন করে নিই ধারণা করে নিই তার মানে কেন মাঝখানে গেল না কান হচ্ছে তাদের কি ওই শেপের কারণে এটাকে আমরা বলি দিকদর্শিতা এটাকে আমাদের বইয়ে বলা হয়েছে দিকদর্শিতা এই শব্দটা যখন তোমরা পাবে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের শেপ হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাধা শেপের বাধা শেপ বা আকৃতির কারণে বাধা আকৃতির কারণে বাধা এটাকে স্টেরিক হিন্ড্রেন্সও বলে যাই হোক তো দিকদর্শিতার কারণে এখানে আমাদের না গিয়ে সে ওখানে যাবে এবং এখানে দিকদর্শিতার কারণে একটা বিকর্ষণ হবে বেসিক্যালি এই জায়গায় বিকর্ষণ হবে বিকর্ষণ হয়ে সে আসলে দূরে চলে যাবে ওখানে চলে যাবে ওকে সো এটা হচ্ছে তাদের একটা ধারণা যে কেউ কেউ ধারণা করতে এটা এসপি থ্রি কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না এসপি থ্রি হওয়ার সম্ভাবনাটা কম এটা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এস পি টু ডি অর্থাৎ মাঝখানের পিতে না গিয়ে ডিতে যাবে এস পি টু ডি এটা বেশি বেশি সম্ভাবনা কি এটা মোর মোর প্রিসাইস মোর কারেক্ট অধিক সঠিক তার মানে এসপি থ্রি যে হবে না এটা তো শিওরলি বলতে পারবে না ওইটাও হতে পারে বাট অধিক সঠিক বা বলে মনে হচ্ছে যে এটা এসপি টু ডি হবে তা আমাদের বইয়ে এটা দেওয়া আছে এটা একটা ব্যতিক্রম হিসেবে দেওয়া আছে হওয়ার কথা ছিল এসপি থ্রি হচ্ছে এসপি টু ডি সো এটা একটা ব্যতিক্রম এসপি টু ডি এটা একটা ব্যতিক্রম ওকে সো এই আর কি আমাদের এবং এটা শেপ কি হবে শেপ অবভিয়াসলি সেম চারটা ওর ভিটাল থাকলে চতুস্থলকীয় সো শেপে আসলে কোনো ধরনের ও সরি এটা শেপও একটু ঝামেলা আছে এটা চতুস্থলকীয় হবে না এটা হচ্ছে সমতলীয় বর্গাকার হবে অর্থাৎ চারটা আমাদের ক্যারাম বোর্ড আছে না ক্যারাম বোর্ডের চার কোনায় মতো যেভাবে থাকে ওইভাবে থাকবে একটা তলে চারটা বর্গাকার হবে সমতলীয় বর্গাকার সমতলীয় বর্গাকার হবে এটা চতুস্থলকীয় হবে না সমতলীয় বর্গাকার হবে এটা ঠিক আছে তাহলে শেপটা লিখো নর্মালি চারটা থাকলে চতুস্থলকে হওয়ার কথা বাট এটা একটু ব্যতিক্রম সেই জন্য এটা শেপ হবে চারজন চার কোনায় এটা শেপটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মাঝখানে কপার টু প্লাস তারপর হচ্ছে আমার চার পাঁচ থেকে চারটা অ্যামোনিয়া সো শেপ যদি কখনো আঁকতে বলে তুমি আবার ভয় পেও না শেপ আঁকতে বললে এই আমি যেটা এঁকে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে তোমার শেপ পরীক্ষায় যদি বলে শেপ সহ আঁকো এখন এখানে একটা থার্ড ব্রেকেট দিতে হবে কারণ জটিল আয়ন মানে থার্ড ব্রেকেট এইগুলো হচ্ছে সন্দীপের সংখ্যা যে এগুলো হচ্ছে সন্দীপের সংখ্যা ওকে সো এই যে সমতলীয় শেপটা হচ্ছে সমতলীয় বর্গাকার আমি যেভাবে এঁকেছি এভাবে আঁকলে হবে সমতলীয় বর্গাকার যখনই তোমাকে জটিল যোগের শেপ আঁকতে বলবে মাঝখানে কেন্দ্রীয় পরমাণুকে দিয়ে দিবে কেন্দ্রীয় মানিক সে কেন্দ্রে থাকবে মাঝখানে কেন্দ্রীয় পরমাণুকে দিয়ে দিবে আর যতটা সন্নিবের সংখ্যা বা লিগেন থাকবে তাদেরকে চার পাঁচ থেকে দিয়ে দিবে ওইভাবে ভাগ করে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের শেপ সো জটিল যোগের সংখ্যা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে সো একটু ভালো মতো এটা মাথায় নিয়ে যেতে হবে তোমাদেরকে ওকে